স্টুডেন্টস বাইনো নির্মলে প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাই এবং আমরা ইভোলিউশনারি বায়োলজির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম প্রধানত ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি एग्जामिनेशन বা ক্লাস 12 এর ইভোলিউশন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তবে এই ভিডিও কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশনেও ইম্পর্ট্যান্ট হতে পারে ওকে কারণ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের কনসেপশন কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ধরনের एग्जामिनेशनে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে যদি কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে অবশ্যই তুমি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না ওকে সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা ইভোলিউশন সিরিজের সাত নম্বর লেকচার ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব এবং এই সাত নম্বর লেকচার ভিডিওতে মিউটেশন সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং এটা হলো মিউটেশনের পার্ট টু লেকচার ভিডিও এবং এর আগে আমরা মিউটেশনের পার্ট ওয়ান নিয়ে আলোচনা করেছি অর্থাৎ ক্রোমোজোমাল মিউটেশান নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমাদের যে বিষয় নিয়ে প্রধানত আলোচনা সেটা হলো মিউটেশান বা জিন মিউটেশান তাকে আমরা পয়েন্ট মিউটেশানও বলতে পারি ওকে সুতরাং আজকে আমরা আলোচনা করব জিন মিউটেশান নিয়ে এবং জিন মিউটেশান প্রধানত জিন মিউটেশানকে প্রধানত আমরা পয়েন্ট মিউটেশানও বলতে পারি সো দিস ইজ অলসো কল্ড এস পয়েন্ট মিউটেশান ওকে তো পয়েন্ট মিউটেশান দুইভাবে ঘটতে পারে একটি হলো ফ্রেম শিফট মিউটেশান অর্থাৎ একটি হলো ফ্রেম শিফট মিউটেশান এবং আরও একটা আরও এক প্রকার যে মিউটেশান সেটা হলো নিউক্লিওটাইডে চেঞ্জেস ওকে সো নিউক্লিওটাইড চেঞ্জেস অর্থাৎ জিনের মধ্যে যে নিউক্লিওটাইড থাকে সেই নিউক্লিওটাইডের চেঞ্জেস হতে পারে এবং এই চেঞ্জেস দুইভাবে হতে পারে একটি হলো ট্রানজিশান ট্রানজিশান এবং আরও এক প্রকার চেঞ্জেস হলো ট্রান্সভার্সান দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ট্রানজিশান এবং ট্রান্সভার্সান থেকে কিন্তু প্রশ্ন দিতে পারে ওকে সুতরাং এই সমস্ত বিষয় নিয়ে যেমন আলোচনা করব তার সঙ্গে সঙ্গে বেশ অ্যানালগ ইন্টার ক্যালেটিং এজেন্ট এবং মিউটেশানের টাইপস নিয়ে খুব ব্রিফলি আমরা আলোচনা করব তো চলো তাহলে প্রথমে আমরা দেখে নিই যে হোয়াট ইজ ফ্রেম শিফট মিউটেশান তো ফ্রেম শিফট মিউটেশান সম্বন্ধে বুঝতে গেলে আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে যে জিনের কনসেপ্ট হোয়াট ইজ জিন অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যে আমাদের যে ডিএনএ থাকে অর্থাৎ ডিএনএ হলো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড এবং ডিএনএর মধ্যে বিভিন্ন রকমের নিউক্লিওটাইড থাকে ওকে এবং ডিএনএ দুটি স্ট্যান্ড একটি হলো ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি প্রাইম স্ট্যান্ড এবং আরও এক প্রকার স্ট্যান্ড হলো থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম এবং এই দুটি স্ট্যান্ডে যে নিউক্লিওটাইড থাকে সেগুলো কমপ্লিমেন্টারি তো এক্ষেত্রে আমরা জেনেটিক্স নিয়ে আলোচনা করব না মেনলি আমরা জিন মিউটেশান নিয়ে আলোচনা করব তবু আমি একটু জিনের ব্রিফ কনসেপ্ট দিয়ে দিই সুতরাং জিন কাকে বলবো আমরা জিন হলো ডিএনএর একটা সেগমেন্ট সো দিস ইজ এ সেগমেন্ট অফ ডিএনএ অর্থাৎ যার মধ্যে একটি স্পেসিফিক নিউক্লিওটাইড সিকুয়েন্স থাকে এবং এই স্পেসিফিক নিউক্লিওটাইড সিকুয়েন্স অনুসারে বিভিন্ন রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ড দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় ওকে এবং তার ফলে কি তৈরি হয় একটি পলিফেপটাইড চেন সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য কনসেপ্ট অর্থাৎ ডিএনএর মধ্যে যে সিকুয়েন্স থাকে তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ডিএনএ সিকুয়েন্সটাকে যদি আমরা এইভাবে নিই সুতরাং এটা হলো একটি ডিএনএ সিকুয়েন্স তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম এন্ড আছে এবং আরও একটা কমপ্লিমেন্টারি যে স্ট্র্যান্ড তার যে প্রান্ত অর্থাৎ ফাইভ প্রাইম এন্ড থেকে থ্রি প্রাইম এন্ড ওকে তাহলে এক্ষেত্রে থ্রি প্রাইম এন্ড থেকে ফাইভ প্রাইম এন্ড যে নিউক্লিওটাইড সিকুয়েন্স আছে সেটা হচ্ছে এ জি টি সি ইত্যাদি এরকম সিকুয়েন্স আছে এবং ফাইভ প্রাইম এন্ডে অবভিয়াসলি তার কমপ্লিমেন্টারি সিকুয়েন্স থাকবে এবং আমরা জানি যে এ এর সঙ্গে টি বা থাইমিন সবসময় ডাবল বন করে থাকে এবং জি এর সঙ্গে সি ট্রিপল বন করে থাকে ওকে তাহলে এক্ষেত্রে যে রিডিং আমাদের বা এক্ষেত্রে যে কমপ্লিমেন্টারি যে বেস সিকুয়েন্স সেটা হলো এ টি এবং জি সি অর্থাৎ এ টি জি সি দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এ টি জি সি অর্থাৎ এ এর কমপ্লিমেন্টারি হলো থাইমিন বা এডিনিনের কমপ্লিমেন্টারি থাইমিন এবং গুয়ানিনের কমপ্লিমেন্টারি সাইট্রোসেন ওকে তাহলে এটা হলো জিনের অ্যাকচুয়ালি কনসেপ্ট সুতরাং এই যে জিনের মধ্যে এই যে স্পেসিফিক ডিএনএ সিকুয়েন্স আছে বা নিউক্লিটাইড সিকুয়েন্স আছে অ্যাকচুয়ালি তো এই নিউক্লিটাইড সিকুয়েন্সের মধ্যে এই যে তিনটি করে যে নিউক্লিটাইড আছে ওকে সো এটা হলো তিনটি নিউক্লিটাইড এক্ষেত্রে তিনটি নিউক্লিটাইড আছে এই তিনটি নিউক্লিটাইড একটি করে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত বহন করে রাইট তো ধরা যাক এক্ষেত্রে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে এ অ্যামাইনো অ্যাসিড ওয়ান এবং সিএটি একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত বহন করে ধরা যাক এটা হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড টু এবং জিটিএ একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত বহন করে ধরা যাক এটি হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড থ্রি এবং সিজিএ অন্য একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত বহন করে অ্যামাইনো অ্যাসিড ফোর ইত্যাদি অ্যাকচুয়ালি আমাদের কুড়িটি অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে সুতরাং এইভাবে আমরা যদি লিখি অ্যামাইনো অ্যাসিড ওয়ান অ্যামাইনো অ্যাসিড টু এইভাবে আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিড টোয়েন্টি
এখন কিভাবে টোটাল বিষয়টা হয় এই বিষয়টা হয় ট্রান্সক্রিপশনের মধ্য দিয়ে সুতরাং ট্রান্সক্রিপশন হলো সেই পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে ইমারেনে তৈরি হয় অর্থাৎ ট্রান্সক্রিপশন পদ্ধতি সব সময় ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি প্রাইম ডাইরেকশানে হবে এবং সেন্ট্রাল ডগমার সমস্ত প্রসেস সেটা ডিএনএ রেপ্লিকেশান হতে পারে ট্রান্সক্রিপশান হতে পারে ট্রান্সলেশান হতে পারে সো হোয়াট এভার ইট ইজ ইট উইল বি অলওয়েজ অকার্ড ইন ফাইভ প্রাইম টু থ্রি প্রাইম ডাইরেকশান ওকে তাহলে এই যে ডিএনএর মধ্যে এই যে নিউক্লিটাইড আমরা সিকুয়েন্স দেখতে পাচ্ছি এই নিউক্লিটাইড সিকুয়েন্সের কমপ্লিমেন্টারি এমআরএনএ তৈরি হয় তাহলে থ্রি প্রাইম এন্ড থেকে ফাইভ প্রাইম এন্ড যদি কপি হয় তাহলে তার কমপ্লিমেন্টারি যে এমআরএনএ হবে সেটা ফাইভ প্রাইম এন্ড থেকে থ্রি প্রাইম এন্ড হবে ওকে তো যাই হোক আমি এক্ষেত্রে যেহেতু ডিএনএ নিয়ে আলোচনা করব সুতরাং ডিএনএর নিউক্লিটাইড সিকুয়েন্সগুলোই আমরা ধরব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটি নিউক্লিটাইড একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত বহন করে ওকে কিন্তু আমরা জিন মিউটেশান আমরা কাকে বলবো অ্যাকচুয়ালি তাহলে এক্ষেত্রে জিন আমরা কাকে বলবো জিন হলো স্পেসিফিক নিউক্লিটেড সিকুয়েন্সেস তাহলে এটা একটা জিন তাহলে জিন আমরা কাকে বলবো জিন হলো স্পেসিফিক নিউক্লিটেড সিকুয়েন্সেস ওকে তাহলে স্পেসিফিক নিউক্লিটাইড সিকুয়েন্স এটাকেই আমরা কি বলবো একেই আমরা বলবো জিন ওকে এখন ফ্রেমশিফট মিউটেশান অর্থাৎ প্রথমেই আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ফ্রেমশিফট মিউটেশান ফ্রেমশিফট মিউটেশান কাকে বলা হয় ফ্রেমশিফট মিউটেশান হচ্ছে কোনো নিউক্লিটাইড পেয়ার অর্থাৎ এই যে নিউক্লিটাইড পেয়ার এই নিউক্লিটাইড পেয়ারের যদি অ্যাডিশান অথবা ডিলিশান ঘটে ধরা যাক এক্ষেত্রে নিউক্লিটাইড পেয়ারের যদি অ্যাডিশান ঘটে অথবা যদি ডিলিশান ঘটে তাহলে এই পয়েন্টের পর থেকে টোটাল রিডিং ফ্রেম চেঞ্জ হয়ে যাবে ধরা যাক এক্ষেত্রে আমি ডিলিশানের বিষয়টাই আমরা ধরি তাহলে যদি ডিলিশান যদি ঘটে ধরা যাক জিসি এক্ষেত্রে ডিলিটেড হয়ে গেছে তাহলে টোটাল রিডিং ফ্রেমটা কি হবে এ জিসি যেহেতু ডিলিটেড হয়ে গেছে তাহলে এ টিসি ওকে আবার এ টিসি আবার এ টিজি আবার ফের এ টি জি ওকে তাহলে এ টিসি এ টিজি আবার টিএসি টিএসি আবার জি এ এক্ষেত্রে অন্য কোনো নিউক্লিটাইড থাকতে পারে তাহলে যদি নিউক্লিটাইডের এই জিসি যদি ডিলিটেড হয়ে যায় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টোটাল রিডিং ফ্রেম এক্ষেত্রে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এটা তখন আর অ্যামাইনো অ্যাসিড ওয়ানের সংকেত বহন করবে না এটা অন্য কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড ধরা যাক অ্যামাইনো অ্যাসিড ফোরের সংকেত বহন করছে ওকে এটিজি তখন আর তখন আর অ্যামাইনো অ্যাসিড টু এর সংকেত বহন করবে না অর্থাৎ সিএ টু এর মতো করবে না তখন এটা কি হবে অ্যামাইনো অ্যাসিড ধরা যাক আমি ফাইভ ধরে নিলাম ওকে এবং এক্ষেত্রে এটা অন্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত বহন করবে ধরা যাক এটা আমি সেভেন ধরে নিলাম আবার জি এ প্লাস অন্য কোনো নিউক্লিটাইড এক্ষেত্রে থাকতে পারে ধরা যাক এটা অ্যামাইনো অ্যাসিড এইট আমরা ধরে নিলাম সুত আমরা এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম ক্ষেত্রে যে পলিপেপটাইড চেনের যে অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকুয়েন্স ছিল এক্ষেত্রে টোটাল অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকুয়েন্সটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং টোটাল পলিপেপটাইড এক্ষেত্রে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ওকে তাহলে এই ধরনের যে মিউটেশান বা এই ধরনের নিউক্লিটাইড অ্যাডিশান অথবা ডিলিশানের ফলে এই পয়েন্ট থেকে টোটাল যে রিডিং ফ্রেম ডিএনএ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে একেই আমরা বলবো ফ্রেমশিফট মিউটেশান ওকে অ্যাকচুয়ালি ডিএনএর মধ্যে এই যদি ঘটনা ঘটে তাহলে এর কমপ্লিমেন্টারি এমআরএনএতেও এই চেঞ্জেসটা ঘটবে সুতরাং একেই আমরা কি বলবো একেই আমরা বলবো পয়েন্ট মিউটেশান বা ফ্রেমশিফট মিউটেশান সুতরাং এই পয়েন্টের পর থেকে তাহলে টোটাল রিডিং ফ্রেম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কলড অ্যাজ ফ্রেমশিফট মিউটেশান রাইট সুতরাং ফ্রেমশিফট মিউটেশান অত্যন্ত পাওয়ারফুল বা এক্ষেত্রে পয়েন্ট মিউটেশান অর্থাৎ এটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্ষেত্রে টোটাল কোনো নর্মাল ক্ষেত্রে যে পলিপেপের চেনের যে অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকুয়েন্স ছিল এক্ষেত্রে আফটার ফ্রেমশিফট মিউটেশান টোটাল অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকুয়েন্স চেঞ্জ হয়ে যায় সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কলড অ্যাজ ফ্রেমশিফট মিউটেশান ওকে তাহলে আমরা ফ্রেম ফ্রেমশিফট মিউটেশান আমরা বুঝে গেলাম এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো নিউক্লিটাইড সিকুয়েন্সের চেঞ্জেস ওকে অর্থাৎ নিউক্লিটাইড এর চেঞ্জ নিউক্লিটাইড চেঞ্জ যদি হয় তো নিউক্লিটাইড চেঞ্জ কিভাবে হতে পারে ট্রানজিশান অথবা ট্রান্সভার্সানের মধ্য দিয়ে হতে পারে তো প্রথমেই আমরা যেটা দেখব সেটা হলো ট্রানজিশান এক্ষেত্রে নিউক্লিটাইড বলতে আমি একটু বলে দিই সো ডিএনএর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি নাইট্রোজেনযুক্ত খার থাকে এবং এই যে নাইট্রোজেনযুক্ত খার এই নাইট্রোজেনযুক্ত খার পিউরিন হতে পারে পিউরিন হলো সিঙ্গেল রিং বেস তাহলে পিউরিন হলো সিঙ্গেল রিং বেস এবং পিউরিন দু রকমের হয় অ্যাডিনিন অ্যান্ড গুয়ানিন এবং পাইরিমিডিন হলো ডাবল রিং বেস পাইরিমিডিন হলো কি পাইরিমিডিন হচ্ছে ডাবল রিং বেস তাহলে
thymine and cytosine sorry it a thighs a cytosine hobby the holy a kit a jitter hobby shetter hot set thymine even cytosine okay the holy thymine even cytosine akon judy to i'm not transition i'm not capable of judy kono new judy kono dna the gene nucleotide that's a say nucleotide a mode the judy connector particular purine judy unno purine a polina to high the only purine will be changes into another purine তখনই তাকে আমরা কি বলবো ট্রানজিশন ওকে যেমন অ্যাডেনিন যদি চেঞ্জেস হয় গুয়ানিনে অথবা গুয়ানিন যদি অ্যাডেনিনে চেঞ্জেস হয় তখন তাকে আমরা বলবো ট্রানজিশন অথবা কোন পাইরিমিডিন পাইরিমিডিন যদি অ্যানাদার পাইরিমিডিনে পরিণত হয় বা চেঞ্জেস হয় তাহলে পাইরিমিডিন অ্যানাদার পাইরিমিডিনে যদি পরিণত হয় অর্থাৎ থাইমিন যদি সাইটোসিনে পরিণত হয় অথবা সাইটোসিন যদি থাইমিনে পরিণত হয় তখনই তাকে আমরা বলবো ট্রানজিশন ওকে যেমন আমরা একটি एग्जांपल আমরা এই ক্ষেত্রে দেখে নেই যেমন ধরা যাক কোন ডিএনএ তে নিউক্লিয়েটাইড সিকোয়েন্স আছে এরকম আছে ওকে ধরা যাক এই এরকম একটি নিউক্লিয়েটাইড সিকোয়েন্স আছে এ জি সি তাহলে এর কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স কি হবে টি সি এবং জি তাহলে এটা হলো কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্সেস কিন্তু যদি এই যে টোটাল এই যে টোটাল এই ক্ষেত্রে যদি ট্রানজিশন ঘটে অর্থাৎ অ্যাডেনিন যদি গুয়ানিনে পরিণত হয় এবং থাইমিন যদি সাইটোসিনে পরিণত হয় তাহলে চেঞ্জেসের ক্ষেত্রে কি হবে তাহলে গুয়ানিন এবং সাইটোসিন নরমাল আছে ওকে গুয়ানিন এবং সাইটোসিন তাহলে এই ক্ষেত্রে সাইটোসিন এবং গুয়ানিন থাকবে কিন্তু এই থাইমিন এবার অ্যাডেনিনে পরিণত হবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি হবে ট্রানজিশনের ক্ষেত্রে ধরা যাক অ্যাডেনিন গুয়ানিনে পরিণত হলো অর্থাৎ কোন একটা পার্টিকুলার পিউরিন পাইরিমিডিনে পরিণত হচ্ছে সুতরাং অ্যাডেনিন ধরা যাক এই ক্ষেত্রে গুয়ানিনে পরিণত হলো এবং থাইমিন এই ক্ষেত্রে সাইটোসিনে পরিণত হলো সুতরাং নরমাল ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে এটি বেস পেয়ার ছিল এই ক্ষেত্রে আমরা কি বেস পেয়ার দেখতে পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমরা জিসি বেস পেয়ার দেখতে পাচ্ছি সুতরাং এটাকেই আমরা বলবো ট্রানজিশন তাহলে অ্যাডেনিন অ্যানাদার অ্যাডেনিন হলো পিউরিন বেস তাহলে এটা অন্য পিউরিনে পরিণত হয় অর্থাৎ গুয়ানিনে এবং থাইমিন হলো পাইরিমিডিন বেস তাহলে এটা কিসে পরিণত হচ্ছে সাইটোসিনে অর্থাৎ অ্যানাদার পাইরিমিডিনে পরিণত হচ্ছে সুতরাং এই টাইপের যে মিউটেশান একেই আমরা বলবো ট্রানজিশান নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হলো ট্রান্সভার্সান তাহলে পরের যে মিউটেশান তাকে আমরা কি বলবো তাকে আমরা বলবো ট্রান্সভার্সান হোয়াট ইজ ট্রান্সভার্সান ট্রান্সভার্সানে কি হয় চেঞ্জেস পিউরিন অর্থাৎ পিউরিন বেস এক্ষেত্রে চেঞ্জ হয়ে যায় পাইরিমিডিনে পাইরিমিডিন অথবা পাইরিমিডিন পিউরিনে যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তখনই তাকে আমরা বলবো ট্রান্সফার্সান ওকে যেমন আমরা এক্সাম্পল দিই যেমন কোনো ডিএনএতে যে যে সিকোয়েন্স আছে ধরা যাক এক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি যে অ্যাডেনিন তাহলে এক্ষেত্রে কিসে পরিণত হবে থাইমিনে ওকে কারণ অ্যাডেনিন হলো পিউরিন আবার থাইমিন হলো পাইরিমিডিন আবার এই থাইমিন আবার অ্যাডেনিনে পরিণত হতে পারে অথবা অর্থাৎ এক্ষেত্রে থাইমিন হলো পাইরিমিডিন এবং অ্যাডেনিন হলো পিউরিন সুতরাং এই টাইপের যে পরিবর্তন একেই আমরা কি বলবো ট্রান্সফার্সান আবার গুয়ানিন যদি সাইটোসিনে পরিণত হয় তাহলে গুয়ানিন এক্ষেত্রে পিউরিন এবং সাইটোসিন এক্ষেত্রে কি হচ্ছে পাইরিমিডিন আবার সাইটোসিন যদি গুয়ানিনে পরিণত হয় অর্থাৎ সাইটোসিন এক্ষেত্রে পাইরিমিডিন এবং গুয়ানিন এক্ষেত্রে পিউরিন তাহলে এই টাইপের যে পরিবর্তন একেই আমরা বলবো ট্রান্সফার্সান এবং আমি কেবলমাত্র সেই বিষয়টাই হাইলাইট করব জাস্ট তোমাদের এক্ষেত্রে আমি কনসেপ্ট দেবো তাহলে এই গঠনের পরিবর্তন কিন্তু হিউজ ওকে এ এই কারণের জন্য বিভিন্ন রকমের মিউটেশান ঘটতে পারে তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাস্ট আমি এক্ষেত্রে কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি দিচ্ছি তাহলে কোনো একটি পার্টিকুলার পিউরিন যদি পাইরিমিডিনে পরিণত হয় অথবা পাইরিমিডিন যদি পিউরিনে রূপান্তরিত হয় তখনই তাকে আমরা কি বলবো ট্রান্সফার্সান ওকে যে বিষয়টা দেখব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হলো টটমার তাহলে পরের যে অংশ আমরা দেখব সেটাকে আমরা কি বলবো টটমার অনেক সময় পরীক্ষাতে টটমার কাকে বলে সেটা দিতে পারে সুতরাং টটমার কাকে বলে আমরা একটু বুঝে নেই অ্যাকচুয়ালি ডিএনএতে নর্মাল অ্যাডেনিন গুয়ানিন থাইমিন এবং সাইটোসিন থাকবে সুতরাং ডিএনএতে কি থাকবে নর্মাল অ্যাডেনিন গুয়ানিন থাইমিন এবং সাইটোসিন থাকে অর্থাৎ নাইট্রোজেনযুক্ত খাড় বা নাইট্রোজেনাস বেস থাকে কিন্তু যদি ডিফারেন্ট কেমিক্যাল ফর্ম অফ দিস নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনাস বেস সো ডিফারেন্ট কেমিক্যাল ফর্ম ডিফারেন্ট কেমিক্যাল ফর্ম 
different chemical form of nitrogenous base तादर के ही अमरा बोल पो टोटोमार शुतरंग कोनो पार्टिकुलर डीएनए ते ये नाइट्रोजन जुकतो बेशेर कोने एक टी बा एका धीक डिफरेंट केमिकल फॉर्म में थाकते पारे ताके ही अमरा की बोल वो टोटोमार जब वन एक हत्या अमरा जे एग्जाम्पल दो वो एडिनिन एवं थाइमिन एडिनिन एंड थाइमिन जे टोटोमेरिक फॉर्म में थाक बे से� तो इम्यूनो फॉर्म में एक्चुअली एमाइनो ग्रुप था के ओके एवं गुआनिन एंड साइटोसिन जे रियार जे टोटोमेरिक फॉर्म में थाकते परे सेटा होलो की इनोल फॉर्म राइट शुद्रंग गुआनिन एवं साइटोसिन जे रियार आ टोटोमेरिक फॉर्म में थाक बे सेटा होलो की इनोल फॉर्म ता होले टोटोमार अमरा काके बोलवो टोटोमार एक हत्या एडिनिन एवं थाइमिन रियार इम्यूनो फॉर्म में थाके और तब दिस इम्यून इम्यूनो फॉर्म ऑफ एडिनिन एंड थाइमिन इस कॉल्ड टोटोमार एवं गुहानिन एवं साइटोसिन इनाल फॉर्म में थाकते परे ताहुले दिस इनाल फॉर्म ऑफ गुहानिन एंड साइटोसिन इस कॉल्ड एस टोटोमार ओके हम बेश एनालॉग इके तो हमें डिटेल्स स्ट्रक्चर हमें जावो ना प्रथमतः तो पूरी खाते तुम लोग जाते बुझते पड़ो बुझे लिखते पड़ो शेज़ जो ना ये बिषय गुलो नहीं है अमरा आलोचना करते हैं ओके जस्ट सही कॉन्सेप्ट है अमित तुम आदर के देवो शो व्हाट इज़ द बेश एनालॉग सो बेश एनालॉग होलो केमि� स्ट्रक्चर लाइक बेस अर्थात इधर जो नाइट्रोजन जुक तो खारेर मोतो ये इधर गठन अर्थात एडिनिन गुआनिन थाइमिन एवं साइटोशिनेर मोतो ये इधर गठन किंतु बट एक्चुअली बट एक्चुअली दे आर नॉट बेस दे आर नॉट बेस ताहोले एक ही आम्र बोल बो बेस एनालॉग अर्थात इधर गठन डीएनए तो वर्तमान एडिनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन में तो किंतु इरा किंतु प्रकृत पक्षे सही एडिनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन नॉय। शुद्रंग डीएनए तो जो दिए टा था के ताहुले एक हित्रे डीएनए में मुद्दे की जो पौड़ी वर्तन हो घोट बे और तत केमिकल स्ट्रक्चर के पौड़ी वर्तन घोट बे जब मन अमरा एक टू एग्जाम्पल देखेनी जब मन साइटोसिन अमरा जो दी आकी ताहुले साइटोसिन ने अमी डिटेल्स स्ट्रक्चर एक्चुअली जावो ना जस्ट अमी तुम्हादेर बोझानो जनो लीक ची साइटोसिन तो साइटोसिन एर गठने अमरा की देखते पाबो ये रखूँ स्ट्रक्चर देखते पाबो और तो फंक्शनल ग्रुप गुल अमी जस्ट लेखा चेस्टा कोच्चे ओके सो दिस इज़ एक्चुअली साइटोसिन एक्चुअली साइटोसिने एक हित्रे तो साइटोसिने एक हित्रे की थक बे एक हित्रे मीथाइल ग्रुप थक बे राइट सो एक हित्रे मीथाइल ग्रुप थक बे कौन-कौन नंबर पोजीशन है फाइव प्राइम कार्बन पोजीशन है मीथाइल ग्रुप थक बे ता होले इटा के क्यों बोलूँ अम्रा इटा के अम्रा बोलूँ साइटोसिन किंतु साइटोसिन एर जे बेश एनालॉग अर्थात अनेक टा साइटोसिन एर मोते ही देखते इराकों में एक टी केमिकल गठन अनेक शोमाए डीएनए ते पाव जाए ताके अमरा बोलवो फाइव ब्रोमो यूरासिल ताके अमरा की बोलवो फाइव ब्रोमो यूरासिल तले फाइव ब्रोमो यूरासिल के क्या वन देखते देखते हावे एक्चुअली जस्ट स्लाइट एर गठने चेंजेस घोड़ मिथाइल ग्रुप एर पौड़ी बढ़ते एक हित्र ब्रोमीन थाक बे एवं शेजोन नहीं एके बाला हाई फाइव ब्रोमो यूरासिल सो फाइव ब्रोमो यूरासिल इज़ द बेस एनालॉग ऑफ़ साइटोसिन राइट सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली बेस बट इट्स स्ट्रक्चर इज़ जस्ट बेस लाइक सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एस बेस एनालॉग नेक्स्ट हम लोग जो विषय टा देख बो सेटा होलो इंटर कैलेटिंग एजेंट एवं तुम्हारे के जस्ट इंटर कैलेटिंग एजेंट एर एग्जाम्पल मुने रखते हबे तो इंटर कैलेटिंग एजेंट इंटर कैलेटिंग एजेंट व्हाट इज़ दिस इंटर कैलेटिंग एजेंट इंटर कैलेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल तो मदर का मुने रखते हुए सेट होलो एसीएन और H N O two ओके ताहोले इधर के आम्रा की बोल वो इंटर कैलेटिंग एजेंट जस्ट तुम्हारे एग्जाम्पल मोने रखते हुए तो एक हित्रे आरो अमरा किचु म्यूटेशन शब्द में आरो किचु बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं नहीं एक्चुअली आमे म्यूटेशन कोतरो को मेरे हाई शेड एक टू बोले दी ताहोले म्यूटेशन म्यूटेशन प्रधानतः दो धारणे होते पारे एक टी होल 
सो स्पन्टेनियस मिउटेशन अर्थात स्वतस्फूर्त मिउटेशन और एक प्रकार मिउटेशन हलो इंडिउसड मिउटेशन तेल स्पन्टेनियस मिउटेशन कि है स्पन्टेनियस मिउटेशन न्याचाराली होते और एक प्रकार जो मिउटेशन से हलो इंडिउसड मिउटेशन स्पन्टेनियस मिउटेशन एक्साम्पल देखे नहीं ट्रांजिशन ए ट्रांसभार्शन सो ट्रांजिशन एंड ट्रांसभार्शन हलो स्पन्टेनियस मिउटेशन ओके ट्रांजिशन एंड ट्रांसफार्शन हलो स्पन्टेनियस मिउटेशन एवं इंडिउसड मिउटेशन अर्थात को मिउटेशन के को भाव प्रभावित करा अर्थात जे क्षेत्र में मिउटेशन को द्वारा मिउटेशन घटे तो बोलो इंडिउसड मिउटेशन जेमन किसु केमिकल पदार्थ डीएनए ते मिउटेशन घटाते परे सो कि केमिकल पदार्थ डीएनए ते मिउटेशन घटाते परे और तरह के बोलब तक बोलो कार्सिनोजेनिक एजेंट तक अनेक समय बला है कार्सिनोजेनिक एजेंट सूतरा जिसमस्त केमिकल डीएनए ते मिउटेशन घटाई तक बोलो कार्सिनोजेनिक एजेंट जमन एक्साम्पल टोबाको टोबाको तमक अनेक समय कार्सिनोजेनिक एजेंट हिसाब से क्या करें अथवा नाइट्रास एसिड एच एनओ टू अथवा फिनल एरा अनेक समय केमिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट हिसाब से क्या कर डीएनए ते एरा मिउटेशन घटाते परे अथवा रेडिएशन अथवा कि होते अथवा रेडिएशन होते परे, ओके तो रेडिएशन मध्य जे समस्त रेडिएशन साधारण तो मिउटेशन घटाते परे से हलो कस्मिक रे कस्मिक रे गामारे गामारे एक्स रे ये समस्त रेडिएशन द्वारा मिउटेशन घटते परे ओके एवं आओ एक प्रकार इम्पर्टेंट रे जो मिउटेशन घटाते परे से हलो यूवि रे यूवि रे थमिन डायमार तैरि दिस इज भेरि भेरि इम्पर्टेंट ओके तुभिरे कि थाइम डायमार तैरि ह्वाट इज दिस थाइम डायमार आप एक एक्साम्पल देखे नहीं धरा जा पार्टिकुलार डीएनए ते यम गठन आ टीए टी जि सी सी इत्यादि ए रकम गठन आवे थाइम एडेन संगे जुक्त है ओके आर एडेन थाइम संगे जुक्त है आर थाइम एक क्षेत्र में एडेन संगे जुक्त है क्षेत्र में सी कम्प्लिमेंटारि बेस सिकुएन्स लिखी कंतु एक क्षेत्र में कि है एक क्षेत्र में युटो थाइम अर्थात पशापाशी बर्तमान युटो थाइम जदि परस्पर संगे केमिकल बन दिए जुक्त था ओके सूतरा एक्चुअलि केमिकल बंड हार कथा छो कि एडेन संगे थाइम और थाइम संगे एडेन क्योंकि एक क्षेत्र में युटो थाइम परस्पर संगे परस्पर संगे जुक्त आज सूतरा ये थाइम डायमार तैरि है सो दिस उल प्रडि थाइम डायमार रटे एट साधारण यूभि रे थाइम डायमार तैरि सूतरा एक क्षेत्र में देखल इवल्यूशन सत नम्बर लेक्चार भिडियो नहीं आलोचना कर तो एक क्षेत्र में जिन मिउटेशन सम्बन्धे आलोचना करब जिन मिउटेशन के पॉन्ट मिउटेशन बला है और पॉन्ट मिउटेशन दो रकम होते फ्रेमशिफ्ट मिउटेशन और एक हलो निटाइड चेन्जेस अर्थात जाके ट्रांजिशन ए ट्रांसफार्शन बोलो कि भाव में फ्रेमशिफ्ट मिउटेशन घटे प्रधानतः डीएनए ते निटाइडर जो स्पेसिफिक सिकुएन्स थे से ही सिकुएन्से को निक्लिटाइड पेयर जो एडिशन अथवा डिलिशन है तो हमें से क्षेत्र में फ्रेमशिफ्ट मिउटेशन घटे अर्थात य पॉन्टर टोटाल रिडिंग फ्रेम डीएनए चेन्ज हो जाए तरफ जेनारे जो पलिपेपटेड चेन छो पलिपेपटेड चेने जो अमाइन एसिड सिकुएन्स छो से ही अमाइन एसिड सिकुएन्स परिवर्तित हो जाए सूतरा जो मिउटेशन ताके फ्रेमशिफ्ट मिउटेशन ओके नेक्स्ट हमें कि देखल नेक्स्ट हमें देखल विभिन्न निउक्लिटाइडे परिवर्तन तो निक्लिटाइडे परिवर्तन ट्रांजिशन ए ट्रांसफार्शन दुईधर है ट्रांजिशने कि है को पार्टिकुलार पिरिन अन्न पिरिने परिणत है अर्थात एडिन गुआनिने होते अथवा गुआनिन एडिने अथवा पायरिमिडिन एन अदार पायरिमिडिने परिणत है जमन थाइम सैटोसिने आ सैटोसिन थाइम ओके सूतरा एक क्षेत्र में ट्रांजिशन एक्साम्पल देखल और एक प्रकार जो मिउटेशन से हलो ट्रांसफार्शन ट्रांसफार्शने कि है को पार्टिकुलार पिरिन पायरिमिडिने परिणत होते अथवा पायरिमिडिन पिरिने परिणत होते परे, ओके अर्थात एडिन थाइम परिणत होते परे, अथवा थाइम एडिने आर गुआन सैटोसिने परिणत होते परे, आर सैटोसिन गुआनिने नेक्स्ट हमें जो देखल से हलो टटमार एक चटमार हमें का बोलो टटमार हलो को नाइट्रोजें बेस साधारण तो डिफारेंट नर्माल नाइट्रोजें बेसर थे डिफारेंट केमिकल फर्मे थकते जमन एडिन और थाइम रेयर इम्यूनो फर्मे थकते गुआन और सैटोसिन रेयर एनल फर्मे थकते नेक्स्ट हमें जो देखल से हलो बेस एनालग बेस एनालग 
হচ্ছে সেই সমস্ত যৌগ যাদের গঠন অনেকটা নাইট্রোজেনাস বেসের মতো অর্থাৎ ডিএনএ তে বর্তমানে অ্যাডেনিন গুয়ানিন থাইমিন সাইটোসিনের মতো কিন্তু এরা প্রকৃতপক্ষে বেস নয় যেমন সাইটোসিনের বেস অ্যানালগ হলো 5 ব্রোমো ইউরাসিল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদের রাসায়নিক গঠনের সিমিলারিটি আছে অর্থাৎ সাইটোসিন এবং 5 ব্রোমো ইউরাসিলের রাসায়নিক গঠনের সিমিলারিটি আছে বাট 5 ব্রোমো ইউরাসিল ইজ নট অ্যাকচুয়ালি বেস সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কলড অ্যাজ বেস অ্যানালগ এরপরে তোমাদেরকে যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে ইন্টারক্যালেটিং এজেন্টের एग्जांपल যেমন হাইড্রোজেন সায়ানাইড এবং নাইট্রাস অ্যাসিড এগুলো হলো ইন্টারক্যালেটিং এজেন্ট এবং মিউটেশন স্পন্টেনিয়াস হতে পারে অথবা ইন্ডিউসড হতে পারে স্পন্টেনিয়াস মিউটেশন এগুলো ন্যাচারালি হয় যেমন ট্রানজিশন এবং ট্রান্সফারশন এবং ইন্ডিউসড মিউটেশন বিভিন্ন কেমিক্যালস দ্বারা হতে পারে তাদেরকে কার্সিনোজেনিক এজেন্ট বলবো যেমন টোবাকো নাইট্রাস অ্যাসিড ফেনল ইত্যাদি এবং বিভিন্ন রকম রের সাহায্যে বা রেডিয়েশনের সাহায্য ঘটতে পারে যেমন এক্স রে কসমিক রে গামারি ইত্যাদি এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হলো ইউভি রে এবং ইউভি রে যে গঠন তৈরি করে সেটা হলো থাইমিন ডাইমার আমরা মিউটেশন সম্বন্ধে আলোচনা করলাম ওকে এবং পরের ভিডিওতে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো হার্ড অ্যান্ড উইনবার্গ ইকুইলিব্রিয়াম এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে মিউটেশন হলো ইভলিউশনে একটি অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গাইডিং ফোর্স অ্যাকচুয়ালি যে সমস্ত গাইডিং ফোর্স ইভলিউশনে কাজ করে সেগুলো হলো ভ্যারিয়েশন অ্যাডাপ্টেশান যেমন ভ্যারিয়েশান অ্যাডাপ্টেশান ন্যাচারাল সিলেকশান মিউটেশান এবং জেনেটিক ড্রিপ্ট ইত্যাদি কাজ করে তো তার মধ্যে আমি ভ্যারিয়েশান সম্বন্ধে আলোচনা করেছি ন্যাচারাল সিলেকশান এবং দুটো ভিডিওতে মিউটেশান সম্বন্ধে আলোচনা করলাম এবং পরের ভিডিওতে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো জেনেটিক ড্রিপ্ট তাহলে আশা করি মিউটেশান তোমরা বুঝতে পেরেছো মিউটেশান হিউজ কিন্তু প্রধানত আমি এই দুটো ভিডিওতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এই সমস্ত রিজিয়ান্স থেকেই প্রধানত কোয়েশ্চেন্স দেয় ওকে সো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড দ্যাটস ইট